హే గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దివ్య టాక్స్ ఈ రోజు నేను హైదరాబాద్ లోని నెక్లెస్ రోడ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసేద్దామని బయలుదేరా నార్మల్ గా అయితే మనం నెక్లెస్ రోడ్ లో హుసేన్ సాగర్ బుద్ధ స్టాచ్యూ ఇలాంటివి చూడడానికి వెళ్తాం ఇప్పుడు మనకి రీసెంట్ గా మన తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెక్రటేరియట్ బిల్డింగ్ కూడా అదే రోడ్ లో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అండ్ టాలెస్ట్ బిఆర్ అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు వీటితో పాటుగా నెక్లెస్ రోడ్ లోని మరికొన్ని ప్లేసెస్ ని కూడా విజిట్ చేయబోతున్నాను నాతో పాటు మీరు కూడా చూసేయండి ఈ రోజు అయితే నేను లోకల్ ట్రైన్ లో వెళ్దామని డిసైడ్ అయ్యాను అందుకే ఇప్పుడే లోకల్ ట్రైన్ స్టేషన్ కి అయితే వచ్చేసాను నాకైతే ప్లాట్ఫామ్ క్రాస్ చేయడానికి స్టెప్స్ ఎక్కి ఓపిక లేక ఇలా పట్టాల మీద నుంచి అలా క్రాస్ చేసేసాను అందరు క్రాస్ చేస్తున్నారు కదా నేను కూడా క్రాస్ చేశాను కానీ మీరు మాత్రం ఎప్పుడు ఇలాంటి మిస్టేక్స్ అయితే చేయకండి చాలా డేంజరస్ ఈ సమ్మర్ లో ఉన్న ఎండకి వేడికి ట్రైన్ కోసం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వెయిట్ చేసి విసుగు పుట్టేసింది అండ్ ఫైనలీ ఒక ట్రైన్ ఎక్కి నెక్లెస్ రోడ్ కి అయితే వచ్చేసాను అలా రైల్వే స్టేషన్ ఎంటర్ అవ్వగానే మనకు హుసేన్ సాగర్ ఇంకా నెక్లెస్ రోడ్ బాగా కనిపిస్తుంది ఈ రోడ్ లోని ప్లేసెస్ ని ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాము అలా రైల్వే స్టేషన్ లోంచి బయట ఎంటర్ అవ్వగానే ఒక పావురాల గుంపు అయితే కనిపించేసింది నాకైతే చాలా చాలా బాగా అనిపించి ఒక స్లో మోషన్ వీడియో అయితే క్యాప్చర్ చేశాను మీరు కూడా చూసేయండి నడుచుకుంటూ రోడ్ క్రాస్ చేసి ఫుట్పాత్ పైకి అయితే వచ్చాను హుసేన్ సాగర్ అయితే దర్శనం ఇచ్చేసింది ఇది వరకు అయితే కొంచెం డర్టీగానే ఉండేది ఇప్పుడైతే కాన్స్టెంట్ గా క్లీన్ చేస్తూ ఉన్నారు బట్ ఇంకా కూడా కొంచెం క్లీన్ చేయాల్సి ఉంది కొంచెం కొంచెం వేస్టేజ్ అంతా అలా తేలుతూ ఉంది అలా ఫుట్పాత్ మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే ఫస్ట్ అయితే నీరా కేఫ్ కనిపించింది ఈ నీరా కేఫ్ ని తెలంగాణ టూరిజం వాళ్ళు అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఈ కెఫే లో మనకి తెలంగాణ ఫేమస్ అయిన నీరా అండ్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ అలాగే స్నాక్స్ అండ్ కేక్స్ ఇలాంటివన్నీ దొరుకుతాయి అదిగో దూరంగా కనిపిస్తుంది కదా అదే సెక్రటేరియట్ బిల్డింగ్ ప్రస్తుతానికి ఒక లుక్ వేయండి మళ్ళీ దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా చూద్దాము మనకి ఫుట్పాత్ నీరా బ్యాక్ సైడ్ ఉంటది ఇలా చూసుకుంటే గనక మనకు బోటింగ్ అవైలబుల్ లో ఉంటది ఇదిగో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా ఇదే బోటింగ్ ఏరియా పర్ హెడ్ బోటింగ్ అయితే ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ రైడ్ అయితే ఉంటుంది అలా బుద్ధుడు విగ్రహం దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళి తీసుకొస్తారు నేను కూడా బోటింగ్ అయితే వెళ్ళాలనుకున్నాను బట్ అక్కడ ఓన్లీ క్యాష్ యాక్సెప్టెడ్ అన్నారు నేను క్యాష్ క్యారీ చేయలేదు యూపీఐ గానీ కార్డ్ గానీ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ అన్నారు సో నేను ఇంకా వెళ్ళలేకపోయాను దొరికే నీరా డ్రింక్ యొక్క బెనిఫిట్స్ గురించి డిస్ప్లే చేశారు మనకు నచ్చితే తీసుకోవచ్చు నేనైతే ట్రై చేయలేదు ఇది నీరా కేఫ్ యొక్క ఇంటీరియర్ లుక్ సీటింగ్ స్పేస్ అంతా చాలా బాగుంది నాకైతే అక్కడ ఉన్న అంబియన్స్ అంతా చాలా బాగా నచ్చింది అయితే మనం నీరా బ్యాక్ సైడ్ చూసాము ఇది ఇప్పుడు నీరా ఫ్రంట్ సైడ్ చూస్తున్నాము ఇది నైట్ లుక్ చాలా బాగుంటది నైట్ అపియరెన్స్ అంతా అలా నీరా నుంచి నడుచుకుంటూ ముందుకు వస్తే మినర్వా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనకి చిల్డ్రన్ ప్లే ఏరియా అంతా ఉంటది చాలా బాగుంటది చిన్నపిల్లల్ని తీసుకొస్తే వాళ్ళకి బాగా టైం పాస్ అవుతుంది ఇక్కడ లేక్ వ్యూ కూడా చాలా బాగుంది అండ్ ఫుడ్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి అన్ని టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మోజిటోస్ డ్రింక్స్ థిక్ షేక్స్ బర్గర్ పిజ్జా ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నాయి చాలా బాగుంది టేస్ట్ కూడా నేనైతే మోజిటో ట్రై చేశాను టూ టైప్స్ ఆఫ్ మోజిటో చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉన్నింది అలా లేక్ సైడ్ చూస్తూ మన ఫుడ్ని బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ వెయింగ్ మిషన్ ఉంది వెయిట్ తో పాటు హైట్ కూడా చెక్ చేస్తుంది అండ్ మన బిఎంఐ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు దీనికైతే టెన్ రూపీస్ ఛార్జ్ అవుతుంది మనం స్కాన్ చేసి అయినా పే చేయొచ్చు ఆరెల్స్ నోట్ అయినా వేయొచ్చు అలా నడుచుకుంటూ ముందుకెళ్తే ఇక్కడ లవ్ హైదరాబాద్ అనే బోర్డు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ అందరూ మంచిగా ఫొటోస్ వీడియోస్ ఇంకా షార్ట్స్ కూడా దిగుతున్నారు నేనైతే తిరిగి తిరిగి అలసిపోయి ఇంకా కొద్దిసేపు రెస్ట్ తీసుకుందామని అలా కొద్దిసేపు కూర్చుండిపోయాను
అలా ఫుట్పాత్ మీద నడుచుకుంటూ కొంచెం దూరం వెళ్ళాక పీవీ నరసింహారావు స్టాచ్యూ అయితే వస్తుంది ఈ రోడ్ కి పీవీ నరసింహారావు మార్గ్ అని కూడా పేరు ఉంది ఈ స్టాచ్యూ దగ్గర నుంచి నడుచుకుంటూ కొంచెం ముందుకెళ్లి రోడ్ క్రాస్ చేస్తే ప్రసాద్ ఐమాక్స్ అనేది కనిపిస్తుంది ప్రసాద్ ఐమాక్స్ పక్కనే మనకి కొత్తగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన బిఆర్ అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ అయితే కనిపిస్తుంది లాస్ట్ ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్త్ అయితే ఈ స్టాచ్యూ ఇనాగ్రేట్ చేశారు ఇది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీట్ ఉంటుంది ఫుల్ ఆఫ్ బ్రాస్తో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఈ స్టాచ్యూ ముందు కూడా చాలా చిన్న చిన్న ఫుడ్ కోర్ట్స్ అయితే మనకు కనిపిస్తాయి అలా ఫుడ్ స్టాల్ చూసుకుంటూ నడుచుకుంటూ కొంచెం ముందుకెళ్తే మనం ఎన్టీఆర్ గార్డెన్స్కి అయితే రీచ్ అయిపోతాం ఇప్పుడే మనం ఎన్టీఆర్ గార్డెన్స్లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోతున్నాం పర్ పర్సన్కి అయితే ట్వంటీ రూపీస్ టికెట్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అలా ఎన్టీఆర్ గార్డెన్స్లోకి లోపలికి రాగానే చాలా మంది క్రౌడ్ అయితే ఉన్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి కూడా మనకి సెక్రటేరియట్ బిల్డింగ్ అయితే చాలా బాగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఫౌంటైన్స్ అలాగే చిన్న చిన్న ఫ్లవర్ ప్లాంట్స్ విత్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ చాలా చాలా బాగున్నాయి చూడటానికి ఇంకా చిల్డ్రన్స్ ప్లే ఏరియా టాయ్ ట్రైన్ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి నేనైతే కవర్ చేయలేకపోయాను ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది అయితే ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ అక్కడికైతే నో ఎంట్రీ ఉంది సో నేను వెళ్ళలేకపోయాను ఇప్పుడు మీరు చూస్తుందంతా గార్డెన్ ఏరియా ఇక్కడైతే ముందైతే చాలా షూటింగ్స్ జరిగేవి మూవీ షూటింగ్స్ చాలా మూవీ సాంగ్స్లో కూడా మీరు ఈ బ్యాక్డ్రాప్ అయితే గమనించే ఉంటారు ఇలా ఈ గార్డెన్ ఏరియాలో ఉన్న చాలా టైప్ ఆఫ్ స్కల్చర్ చూసుకుంటూ మనం ఎగ్జిట్ వరకు వెళ్ళిపోదాం రండి అలా వెళ్తుంటే ఎగ్జిట్ దగ్గర ఈ ఫౌంటైన్ అయితే కనిపించింది చాలా బాగుందని చెప్పి నేనైతే క్యాప్చర్ చేశాను ఇది ఎన్టీఆర్ గార్డెన్స్ యొక్క ఎంట్రన్స్ అండ్ ఎగ్జిట్ పాయింట్ అలా ముందుకెళ్తుంటే నాకు ఒక ఐస్ క్రీమ్ బండి కనిపించింది చాలా క్రేవింగ్ అనిపించింది సో నేను ఒక చాకోబార్ అయితే తీసుకొని తినేసాను అలా మనం ఫైనల్ నడుచుకుంటూ సెక్రటేరియట్ ఆఫీస్ దగ్గరకు అయితే రీచ్ అయిపోయాము ఫుట్పాత్ మీద నడుచుకుంటూ మనం సెక్రటేరియట్ ఆఫీస్ని చూసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళచ్చు చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది నేను ఈవినింగ్ టైంలో వెళ్ళాను కాబట్టి ఆ లైట్స్కి ఇంకా చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది డిఫరెంట్ కలర్ లైట్స్ అయితే వేస్తున్నారు సెక్రటేరియట్ ఆఫీస్కి ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది అయితే ఫ్రంట్ వ్యూ ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ చూస్తున్నట్టు అయితే అనిపించలేదు నాకైతే ఎక్కడో ఫారిన్లో ఒక ప్యాలెస్ చూస్తున్నట్టు అలా అనిపిస్తుంది చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఆ ఈవినింగ్ టైంలో ఆ లైట్స్కి నాకు రెండు కళ్ళు సరిపోలేదు ఆ బిల్డింగ్ చూడ్డానికి అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయాను ఈ సెక్రటేరియట్ బిల్డింగ్కి కూడా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి నేమే పెట్టారు ఇంకా రిటర్న్ అవుతున్నప్పుడు చాలా బ్యూటిఫుల్ సీన్స్ అయితే కనిపించాయి దారిలో మీరు కూడా ఒక లుక్ వేసేయండి ఫైనలీ మనం పీపుల్స్ ప్లాజాలో ఏర్పాటు చేసిన ఎగ్జిబిషన్కి అయితే వచ్చేసాము ఇదైతే సమ్మర్ స్పెషల్ ఎగ్జిబిషన్ మనకి ఇక్కడ బోలెడ్ ఎంత షాపింగ్ గేమ్స్ రైడ్స్ అలాగే ఈసారి స్పెషల్గా అక్వేరియం కూడా ఏర్పాటు చేశారు అక్వేరియం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ టనల్ ఏర్పాటు చేశారు చాలా బాగుంటుందని విన్నాను సో నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు ఎగ్జిబిషన్ ఎంట్రీ అవ్వగానే అక్వేరియం టనల్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది చాలా టైప్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అయితే ఉన్నాయి నేను ఒక్కొక్క ఫిష్ని మీకు ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చూపిస్తాను
ఇలా చిన్న చిన్న అక్వేరియంలో చాలా టైప్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అయితే డిస్ప్లే చేశారు చాలా మైన్యూట్ ఫిషెస్ దగ్గర నుంచి చాలా పెద్ద ఫిషెస్ వరకు అన్ని టైప్ ఆఫ్ ఫిషెస్ ఉన్నాయి చూడ్డానికి అయితే మనకి రెండు కళ్ళు సరిపోవు అంత బాగున్నాయి చాలా కలర్ కలర్ ఫిషెస్ ఉన్నాయి ఇంతటితో ఇదే లాస్ట్ అక్వేరియం అక్వేరియం అయితే ఎండ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ మనం త్రీ సిక్స్టీ టన్నల్లోకి అయితే ఎంటర్ అవ్వబోతున్నాం ఇక్కడ ఎక్కువ షాక్స్ ఉంటాయని చెప్పి సింబాలిక్గా ఇలా మెన్షన్ చేశారు ఇంతటితో అక్వేరియం అయితే ఎండ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ నా ఫేవరెట్ అయిన ఎంతో ఫేవరెట్ అయిన షాపింగ్ సెక్షన్కి వచ్చేసాను చాలా రకాల షాపింగ్ అయితే ఉంది డ్రెస్సెస్ ఇంకా యాక్సెసరీస్ ఇంకా షరారా సెట్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి అండ్ వెస్టర్న్ టాప్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి పిల్లలకు కావాల్సిన టాయ్స్ మేకప్ ఐటమ్స్ ఇంకా ఫర్నిషింగ్ ఐటమ్స్ హౌస్ హోల్డ్ థింగ్స్ అన్ని చాలా బాగున్నాయి కుకింగ్ కోసం మనకి మసాలా ఐటమ్స్ ఇంకా మసాలా పౌడర్స్ ఇంకా మనకి పాన్ ఇలాంటివన్నీ చాలా దొరుకుతున్నాయి స్వీట్స్ స్నాక్ ఐటమ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి 
ఇక్కడ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ పకోడా చేసుకోవడానికి మసాలా పౌడర్స్ అయితే అమ్ముతున్నారు ఫ్రీ టేస్ట్ అన్నారు టేస్ట్ చేశాను నాకైతే చాలా నచ్చింది వెజ్ కోసం ఒక మసాలా ప్యాకెట్ అండ్ నాన్ వెజ్ కోసం ఒక మసాలా ప్యాకెట్ అయితే తీసుకున్నాను రైడ్స్ అయితే హెవీ రైడ్స్ అయితే ఏం లేవు కొలంబస్ బ్రేక్ డ్యాన్స్ జైంట్ వీల్ ఇవే ఉన్నాయి పర్ రైడ్కి అయితే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు చిన్నపిల్లలకి అయితే చాలా రైడ్స్ ఉన్నాయి టాయ్ ట్రైన్ బోటింగ్ అలాగా సర్కస్ కూడా పెట్టున్నారు బట్ నేనైతే వెళ్ళలేదు అప్పటికే నాకు చాలా టైం అయిపోయింది సో నేను వచ్చేసాను ఇక్కడ ఎవరో స్మోక్ బిస్కెట్ తింటుంటే వాళ్ళకి తెలియకుండా అయితే నేను వీడియో క్యాప్చర్ చేసేసాను ఇదిగో ఇదే అండి సర్కస్ కార్ అండ్ బైక్ డ్రైవ్ చేస్తారు కదా అది సిక్స్టీ రూపీస్ అయితే ఛార్జ్ చేస్తారు బట్ నేనైతే వెళ్ళలేదు అంతే ఎగ్జిబిషన్ అయిపోయింది రైట్స్ అయిపోగానే ఇలా బయటకు వచ్చేస్తాము అంతే అండి ఇంతటితో ఈ నెక్లెస్ రోడ్ బ్లాగ్ అయితే ఎండ్ చేస్తున్నాను హోప్ యూ గైస్ లైక్ దిస్ వీడియో If you like this video please do like share and subscribe to my channel thank you bye bye